ஹலோ குட்டீஸ் மறுபடியும் உங்களை ரகபோத் காஸ்பல் டிவி மூலமாக சந்திக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன் எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா நானும் ஆண்டவருடைய கிருபையில் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் ஓகே எல்லோரும் மறுபடியும் சேம் கொஸ்டின் கேட்குறேன் எல்லோரும் அம்மா அப்பாவுக்கு கீழ்படி கீழ்படுறீங்களா ஒழுங்காக படிக்கிறீங்களா வெரி குட் சரி எப்போவுமே பெரியவங்களுக்கு கீழ்படிஞ்சு என்ன பண்ணணும் நடந்துக்கணும் சரியா இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன எல்லா கதையுமே உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருந்திருக்கும்னா ஆண்டவருக்குள்ள விசுவாசிக்கிறேன் இப்போ மறுபடியும் என்ன பண்ணலாம் இன்னொரு புது கதை கேட்கலாம் சரியா வாங்க கதைக்குள்ளே போகலாம் இப்போ போன வாட்டி என்ன கதை பார்த்தோம் நம்ம வந்து ராஜா வந்து என்ன பண்ணால் ரொம்ப ஏழ்மையானவே தங்கிட்ட என்ன இருக்கோ அதை பயன்படுத்தி என்ன பண்ணுனா அவன் பெரிய இடத்துல வந்தான் சரியா ஒரு பெரிய பரிசு என்ன பண்ணால் பார்த்தான் அதே மாதிரி பைபிள் கேரக்டர் யார் பார்த்தோம் கிதியோன் பற்றி என்ன பண்ணோம் பார்த்தோம் சரியா அதே மாதிரி இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் ஒரு தர பற்றி பார்க்க போகிறோம் அவர் பேர் ரவி சரியா ஓகே இந்த ரவி என்ன பண்ணால் அப்படின்னு சொன்னால் டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சுட்டு இருந்தான் சரியா ரவி எத்தனை ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சுட்டு இருந்தான் டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சுட்டு இருந்தான் இவனுக்கு இவன் வந்து கொஞ்சம் ஏழை வீட்டு பையன் சரியா இவனுக்கு கிளாஸில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க ஆனாலும் இவனை அந்தளவு என்ன பண்ண மாட்டாங்க நேசிக்க மாட்டாங்க ஒரே ஒரு பையன் மட்டும்தான் அவனை ரொம்ப நல்லா நேசிப்பான் அந்த பையன் பேர் பிரபு ஓகே அந்த பிரபு பணக்கார வீட்டு பையன் இந்த ரவி ஏழை வீட்டு பையன் சரியா இந்த ரவி ஏழை வீட்டு பையனாக இருக்கிறதுனால தான் நிறைய பேர் என்ன பண்ணாங்க அவனை ஒதுக்கி வச்சாங்க ஆனால் பிரபுவுக்கு அந்த மாதிரி எந்த ஒரு வித்தியாசமும் என்ன பண்ணலை தெரியலை சரியா இப்படி இருக்கும்போது ஒவ்வொரு நாளும் என்ன பண்ணிகிட்டு இருந்துச்சு இவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் என்ன பண்ணிகிட்டே இருந்துச்சு வளர்ந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு ஒரு நாள் பிரபுவுக்கு பிறந்த நாள் வந்துச்சு சரியா எல்லாருமே பர்த்டே பார்ட்டி செலிப்ரேட் பண்ணுவீங்களா யார் வீட்டிலலாம் கேக் கட் பண்ணி செலிப்ரேட் பண்ணுவீங்க ஓகே நிறைய பேர் நான் பார்க்குறேன் ஓகே நல்லது அதே மாதிரி தான் பிரபு வீட்டிலே என்ன பண்ணாங்க ஈவினிங் பர்த்டே பார்ட்டி வந்து என்ன பண்ணாங்க செலிப்ரேட் பண்ணாங்க சரியா இப்படி செலிப்ரேட் பண்ணும்போது என்னாச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இவன் கூட கிளாஸில் இருக்கிற எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸும் வந்திருந்தாங்க அது மாத்திரம் இல்லை இவன் யாரையும் கூப்பிட்டுருந்தான் ரவியையும் என்ன பண்ணியிருந்தான் இன்வைட் பண்ணியிருந்தான் ஞாபகம் இருக்கா ரவி யார் ஆ இவனோட ஃப்ரெண்டு அந்த ஏழை வீட்டு பையன் சரியா பிரபு வந்து பணக்கார வீட்டு பையன்றதுனால அவங்க வீட்டில் நிறைய காஸ்ட்லியான திங்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணி இருந்துச்சு சரியா இப்படி இருக்கும்போது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இவங்க அப்பா ஒரு ஐஃபோன் வந்து என்ன பண்ணியிருந்தாங்க பிரபுவுக்கு கிஃப்ட் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணியிருந்தாங்க வாங்கி ஒரு பார்சல் வந்து கிஃப்ட் பார்சல் வந்து வச்சுருந்தாங்க சரியா இது என்ன பண்ணிச்சு ரவியோட கண்ணில் பட்டுச்சு சரியா ஆனால் இவன் கொஞ்சம் நேரமாக என்ன பண்ணிகிட்டே இருந்தான் அதை பார்த்துக்கிட்டே இருந்தான் இந்த கிஃப்ட்டு யாருக்குள்ளே தான் இருக்கும் யார் வாங்கிட்டு வந்திருப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி யார் வாங்கிட்டு வந்தால் நமக்கு என்ன அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணால் நினச்சிட்டு இருந்தான் ஆனாலும் அவனுக்கு அதோ அந்த பார்வை வந்து என்ன பண்ணலை அதை விட்டு போகவே இல்லை சரியா அதை அதிக அடி அடிக்கடி என்ன பண்ணிகிட்டே இருந்தான் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தான் சரியா அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து வந்து ரவி வந்து சரி அந்த கிஃப்ட்டு இருக்கான்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா அந்த இடத்துல அந்த கிஃப்ட் இல்லை ஒரு வேலை சரி யார் வாங்கிட்டு வந்தாங்களோ அவங்க எடுத்துகிட்டு போயிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணிட்டான் அவன் நினச்சிட்டு விட்டுட்டான் இவன் கையில் எதுவுமே இல்லை கொடுக்கறதுக்காக ஐயோ இவன் ஏதாவது நினைப்பானே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஓரமாக நின்றுட்டே இருந்தான் எல்லாரும் வந்தாங்க பர்த்டே பார்ட்டி என்ன பண்ணாங்க செலிப்ரேட் பண்ணாங்க அப்படி செலிப்ரேட் பண்ணும்போது கேக் கட் பண்ணாங்க எல்லாம் நடந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு ரவி என்ன பண்ணிகிட்டே இருந்தான் ஒரு ஓரமாக இருந்து பார்த்துக்கிட்டே இருந்தான் ஆனால் இந்த பிரபு அவனை ஓரமாக என்ன பண்ணலை இருக்க விடலை சரியா எல்லோரும் கேக் கட் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க பேரண்ட்ஸுக்கு ஊட்டி விட்டுட்டு அவனோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு கொடுப்பாங்களே அப்படி ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு கொடுக்கும்போது அவன் யாரை தேடினா அப்படின்னு சொன்னால் ரவியை வந்து என்ன பண்ணால் தேடினான் சரியா அப்புறம் ரவி வா 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 சீக்கிரமாக வா நீ வந் நான் உனக்கு என்ன பண்ணணும் கேக் ஊட்டணும் அப்படி சொல்லிட்டு என்ன பண்ணால் கூப்பிட்டா அப்படி கூப்பிடும்போது இல்லடா வேண்டாம் நான் இங்கே நின்றுக்கிறேன்னு சொல்லி ரொம்ப நேரமாக என்ன பண்ணிகிட்டே இருந்தான் அப்படியே நின்றுக்கிட்டே என்ன பண்ணால் நான் சரி அவனை வற்புறுத்தி கூப்பிட்டு என்ன பண்ணால் எல்லார் முன்னாடி அவனுக்கு கேக் ஊட்டி விட்டான் அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொருத்தராக வந்து என்ன பண்ணுவாங்க கிஃப்ட்டு கொடுப்பாங்கள்ல அப்படி கிஃப்ட்டு கொடுக்கும்போது என்னென்னா அவங்க அப்பா என்ன பண்ணாங்க தேடினாங்க என்னெல்லாம் எங்கேயோ என்னெல்லாம் என்னதோ தேடிக்கிட்டே இருந்தாங்க சுற்றி சுற்றி தேடி தேடி பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க இல்லை அந்த இடமே என்ன பண்ணிவிட்டு கலவரமாகவே மாறிப்போச்சு என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் நான் என் பையனுக்கு கிஃப்ட்டு பண்ணுறதுக்காக ஒரு ரெட் கலரில் கவர் போட்டால் ஒரு கிஃப்ட் பேப்பர் பண்ணால் ஒரு பாக்ஸ் வந்து வச்சுருந்தேன் ஆனால் என்ன பண்ணலாம் அங்கே என்னோடய கிஃப்ட்டே காணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது
அந்த கிஃப்ட்டு பா பாக்ஸ் இருக்குல்ல அது திருடினவங்க இருக்காங்கல்ல அதை பார்த்துக்கிட்டே என்ன பண்ணாங்க இருந்தாங்க சரியா அதுக்கப்புறம் பிரபுக்கு ரொம்ப மனசு கஷ்டமாக போச்சிச்ச ரவியை எல்லாரும் ஒதுக்கும்போது நான் அவனுக்கு நண்பனாக தானே இருந்தேன் ஆனால் அவன் எனக்கு இப்படி பண்ணிட்டானேன்னு சொல்லி ரொம்ப வருத்தப்பட்டான் அப்பா கிட்ட சொல்லி ரொம்ப வருத்தப்பட்டான் உடனே சரி விடுறா நான் அவனுக்கு இன்னொரு கிஃப்ட் என்ன பண்ணிடுறேன் உனக்கு நான் வாங்கி ப்ரெசன்ட் பண்ணிடுறேன்னு சொல்லி என்ன பண்ணாரு உங்கள் அப்பா அவனுக்கு இன்னொரு கிஃப்ட் என்ன பண்ணிட்டாரு வாங்கி கொடுத்துட்டார் சரியா அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு அப்படின்னு சொன்னார் ரவி வீட்டில் போய் ஜோம் பண்ணா ஏசப்பா நான் அந்த கிஃப்டை நான் எடுக்கவே இல்லை அது யார் எடுத்தாங்களோ அதை கரெக்டாக கொண்டு போய் கொடுக்கறதுக்கு நீங்களே என்ன பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் கிருப செய்யுங்க ஏசப்பா ஆனால் திருட இல்லை ஏசப்பா அப்படின்னு சொல்லி அவன் என்ன பண்ணா ப்ரேயர் பண்ணா சரியா அப்படி ஜபம் பண்ணும்போது என்னாச்சு அப்படின்னு சொன்னா இவங்க வீட்டுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் வந்திருந்தாங்கள்ல பிரபு வீட்டுக்கு பர்த்டே பார்ட்டிக்கு அதில் ஒருத்தன் பேர் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் கிஷோர் என்ன பேர் கிஷோர் இந்த கிஷோர் வீட்டுக்கு போகும்போது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் வீட்டில் போயிட்டு என்ன பண்ணால் தன்னோட பேக்கில் இருந்த அந்த பழ 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 பழன்னு பழ பழக்கிற அந்த கிஃப்ட்டு பேப்பர் ரேப் பண்ண அந்த பாக்ஸ் எடுத்து வெளியில் வைக்கிறான் அந்த பாக்ஸு என்ன அப்படின்னு சொன்னால் பிரபு வீட்டில் காணாமல் போச்சு இல்லை அந்த கிஃப்ட்டு பாக்ஸ் சரியாக ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா அதில் என்ன இருந்துச்சு அதில் ஐஃபோன் என்ன பண்ணிச்சு இருந்துச்சு சரியா சரி ஓகே இதை வந்து யார் பார்த்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவளோட தங்கச்சி பார்க்குறா தங்கச்சி பார்த்தோன்னா அண்ணா இது என்னது இது நம்ம வீட்டில் இப்படி வரவே செய்யாதே இது யார் நமக்கு வாங்கியே கொடுக்க மாட்டாங்களே அப்பா அம்மா இது யாரோடது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னோடனே ஆ இல்லை இது வந்து என் ஃப்ரெண்டு எனக்கு கொடுத்தான் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுறான் அவன் பொய் சொன்னான் சரியா யார் கிஷோர் வந்து அவன் தங்கச்சிட்ட சொல்கிறான் இது என்னோட ஃப்ரெண்டு எனக்கு கொடுத்தான்னு சொல்லிட்டு அவன் என்ன பண்ணான் பொய் சொல்கிறான் ஆனாலும் அவன் தங்கச்சிக்கு என்ன பண்ணல நம்பிக்கையே வரல அவன் தங்கச்சி ப்ரீயா என்ன பண்ணான் அம்மா அம்மா அங்கே பா பாருங்கம்மா அண்ணா ஏதோ கொண்டு வந்திருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி அம்மாட்ட சொல்லி கொடுக்குறாங்க அவங்க அம்மா அப்பா கிட்ட சொல்லி அவங்ககிட்ட என்ன பண்ணுறாங்க கேட்குறாங்க டே இது யார்டா உனக்கு கொடுத்தது அப்படி சொல்லி அவங்க அப்பா கேட்கும்போது அப்பா என்னோட ஃப்ரெண்டு தான்ப்பா எனக்கு கொடுத்தான் உனக்கு ஃபோன் கொடுக்குற அளவுக்கு ஃப்ரெண்டு யாருடா எதுக்குடா கொடுத்தாங்க அப்படின்னு அப்பா இது பண்ணும்போது பிரபு தான்ப்பா அவனோட பர்த்டேக்காக எனக்கு கிஃப்ட் கொடுத்தான் அவன் பர்த்டேக்கு அவனுக்கு தானடா கிஃப்ட் கொடுக்கணும் உனக்கு ஏண்டா கொடுத்தாங்க இல்லைப்பா பார்ட்டி வைக்கும்போது அவன் எனக்கு சர்ப்ரைஸ் கொடுத்தான்ப்பா அவனுக்கு நான் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் இல்லை அதனால தான்ப்பா அவன் எனக்கு கொடுத்தான் அப்படின்னு அப்படியா சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க விட்டுட்டாங்க ஆனாலும் என்ன பண்ணலை அப்படின்னு சொன்னால் பிரபு கிஷோர் கூடலாம் நல்லா பேசுனான் ஆனால் ரவி கூட என்ன பண்ணலை அவன் பேசலை மறுபடி மறுபடி ஏசப்பா கிட்ட ரவி ப்ரேயர் பண்ணிகிட்டே இருந்தான் ஏசப்பா நான் திருடலை நான் என்ன பண்ண மாட்டேன் நான் வந்து இப்படி இருக்கேன் எனக்கு பிடிக்கல தி சீக்கிரமாக எனக்கு என்ன பண்ணுங்கள் நியாயம் செய்யுங்க ஏசப்பான்னு சொல்லி ஏசப்பா கிட்டே கேட்டானா உடனே என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னால் திடீர்னு நைட்டில் கிஷோர் கேசப்பா கனவில் வந்து கிஷோர் கிஷோர் நீ பொய் சொல்லிட்டல நீ திருடிட்டல பத்தியா இதெல்லாம் தப்பு இல்லை ரவி எதுவுமே செய்யாமல் அவன் பார் தண்டனை அனுபவிச்சிட்ருக்கான்ல அப்படின்னு சொன்னோன்னே இவனுக்கு ஒரே பயம் கொடுத்துட்டு கண்ணு திறந்து பார்த்தான் அவனுக்கு எதுவுமே தெரியலை ஐயோ யாரோ என்ன பயமுறுத்துறாங்க ஏதோ ஒரு கனவு போகல அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணால் மறுபடியும் படுத்தான் படுத்து நல்லா தூங்கிட்டு இருந்தான் இப்படி தூங்கிட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு யாரும் அவனை எழுப்புன மாதிரி இருந்தோன்னா சட்டுன்னு எழுந்திரிச்சான் சரியா அப்படி எந்திரிச்ச உடனே என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா கிஷோர் நீ இப்படிலாம் பொருள் என்ன பண்ணக்கூடாது திருடி வச்சுக்க கூடாது தப்பு அதை கொண்டு போய் பிரபு கிட்டே நீ கொடுக்குறிய இல்லைனா நானே பிரபு கிட்டே சொல்லி கொடுக்கட்டுமா அப்படின்னு ஒரு சவுண்டு கேட்டுச்சு யாருடா சொல்கிற யார் சொல்கிற யார் சொல்கிறான்னு திரும்பி பார்த்தா அவனுக்கு சத்தம் தான் கேட்டுச்சே தவிர என்ன பண்ணலை ஆள் யாருமே தெரியலை இதனால் அவனுக்கு ரொம்ப பயம் வந்துருச்சு மறுநாள் காலையில் என்ன பண்ணால் அந்த பாக்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுட்டு என்ன பண்ணிட்டான் கொண்டு போய் பிரபு கிட்டே சொன்னால் பிரபு என்னை மன்னிச்சிரு இது உங்கள் அப்பா உனக்காக ஆசாசையாக வாங்கி கொடுத்த கிஃப்ட்டு ஆனால் வாங்கி வச்சுருந்த கிஃப்ட்டு ஆனால் அதை நான் தான் என்ன பண்ண திருடனே ரவி என்ன பண்ணலை திருடலை என்னை மன்னிச்சிரு இதை திருடுனதுனால எனக்கு என்ன பண்ணிச்சு ரொம்ப குற்ற உணர்ச்சியாக இருந்துச்சு அதை நான் மறுபடியும் நான் உங்ககிட்ட தந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணான் அவன் சொன்னான் சரியா இது வந்து என்ன பண்ணிச்சு அப்படின்னு சொன்னான் அவனுக்கு பிரபுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக போச்சு ஐயோ நான் வந்து ரவியை ரொம்ப திட்டிட்டேனே ரவியை ரொம்ப தப்பாக நினச்சிட்டேனே அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப வருத்தப்பட்டான் ரவி கிட்டே போய் சொன்னான் ரவி ரவி என்னை மன்னிச்சிருடா நான் வந்து என்ன பண்ணிட்டேன் உன்ன தப்பான்னு நினச்சிட்டேன் நான் இனி என்ன பண்ண மாட்டேன் இனிமேல் உன்
உறுத்துச்சு சரியா அவன் என்ன பண்ணா அதன் மேல இச்சை கொண்டான் சரியா இச்சைனா என்னது அந்த பொரு ஏதாவது ஒரு பொருளை பார்த்துட்டோன்னு சொன்னா அது எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறது இல்லைன்னா அதே மாதிரியாவது எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்றது நினைக்கிறது சரியா மற்றவங்க கிட்ட இருக்கிறத பார்த்து எனக்கு வேணும் நான் அடைஞ்சே தீருவேன்னு சொல்லி நம்ம எது நினைக்கிறோமோ அதுக்கு பேரு இச்சை சரியா அந்த இச்சை கொண்டதுனால அது மட்டும் அது அந்த பாவம் மட்டும் அவனோட இருந்துச்சா இல்லை இச்சை கொண்டதுனால அவன் என்ன பண்ணனா திருடுனா சரியா திருடுனதுக்கு அப்புறம் என்ன சொன்னா வீட்டில் பொய் சொன்னான் சரியா பாருங்க நம்ம செய்யறது அவன் செஞ்சது முதல்ல ஒரு பாவம் தான் ஆரம்பிச்சுது அது மூணு பாவத்தில் கொண்டு போய் என்ன பண்ணிச்சு அவனை விட்டுச்சு அப்படி தான் ஆண்டவர் வந்து முதலாவது கட்டளை கொடுக்கும்போது கடைசி கட்டளை சொல்கிறாரு பின்னும் பிறனுக்குள்ள யாதொன்றையும் இச்சியாதிருப்பாயாக சரியா அந்த இச்சியாதிருப்பாயாகல தான் என்னருக்கு களவு செய்யாதிருப்பாயாக பொய் சாட்சி சொல்லாதிருப்பாயாகனும் இருக்கும் அது பொய் சொல்லாதிருப்பாயாகவும் என்ன பண்ணுது அதோட அடங்குது சரியா நம்ம பைபிள் கேரக்டர் ஒன்று பார்ப்போம்ல பார்த்துடலாமா சரி இதுவரை நம்ம என்ன பண்ணணும் எதை செய்யணுன்றதை என்ன பண்ணோம் நம்ம பார்த்தோம் இந்த ஸ்டோரியில் நம்ம எதை செய்யக்கூடாதுன்றதை என்ன பண்ணியிருக்கோம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் சரியா உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா ஏசப்பா கூட எத்தனை சீஷர்கள் இருந்தாங்க பன்னிரெண்டு சீஷர்கள் என்ன பண்ணாங்க இருந்தாங்க அதில் பனிரெண்டாவது சிஷன் யார் யூதாஸ் காரியோத் யூதாஸ் காரியோத்து என்ன பண்ணார் அவர் செஞ்ச தப்பு என்ன பணத்து மேலே ஆசை வச்சதுனால ஏசுவை காட்டி கொடுத்து தன்னுடைய வாழ்க்கையை என்ன பண்ணார் இழந்தார் அதே மாதிரி தான் நம்ம முதல்ல என்ன பண்ணக்கூடாது அடுத்தவங்க பொருள் மேலே ஆசைப்படக்கூடாது ஆசைப்படாமல் இருந்தோன்னா அநேக பாவங்களுக்கு நம்ம தப்பித்து கொள்ளலாம் சரியா ஒரு குட்டியாக ஜபம் பண்ணிக்கலாமா கை குப்புங்க கண்ண முடுங்க அன்புள்ள ஏசப்பா நீ நல்லவராக இருக்கிறீர் நீ நன்மை செய்கிறவராக இருக்கிறீர் நாங்களும் இடத்துல கேட்கறத நீர் எங்களுக்கு தருகிறவராக இருக்கிறீர் அதற்காக உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் பிறனுள்ள யாதொன்றையும் நாங்கள் இச்சையாத படிக்கும் அதை இச்சிக்கிறதுனால் வருகிற மற்ற பாவங்களுக்கும் நாங்கள் உட்படாத படிக்கும் நீர் எங்களை பரிசுத்தமாய் பாதுகாத்து கொள்ளும் எங்களுடைய தேவைகள் எல்லாவற்றையும் சந்திக்கிற தேவன் தாமே எல்லா தேவைகளிலும் எங்களோடு இருக்கிறதற்காக உமக்கு நன்றி நாங்கள் எப்பொழுதும் நல்லவர்களாகவும் உமக்கு பிரியமானவர்களாகவும் வாழ உதவி செய்யும் விட்பரேசு கிறிஸ்துவ நாமத்தில் ஜெமன் கேளும் நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஓகே குட்டீஸ் இந்த கதை உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கத்திருக்குள்ள விசுவாசிக்கிறேன் மறுபடியும் நம்ம அடுத்த கதையில் சந்திக்கலாம் பாய் கிறைஸ்தலான் அண்டவராக ஏசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் உங்கள் யாவருக்கும் என்னுடைய அன்பின் வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நீங்கள் எல்லாரும் நலமுடன் இருப்பீர்கள் என்று நான் கத்தருக்குள்ள விசுவாசிக்கிறேன் நம்ம போடுற ஒவ்வொரு வீடியோக்குள்ளையும் நீங்கள் பார்க்குறீங்க அண்டர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் பார்க்குறதோடு மட்டுமல்லாமல் அநேகருக்கு அதை ஷேர் பண்ணுங்கள் அதன் மூலமாக அவர்களும் பயனடையட்டும்